প্রিয় দর্শক সিটি নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ভোট উৎসবে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সারা দিনে চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ভোটের খবর জানাতে আমরা ফলাফল জানাবো ভোট নিয়ে আলোচনা করব আজ আমাদের স্টুডিওতে সিটি নির্বাচন নিয়ে আলোচনার জন্য অতিথি হিসেবে আছেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শ্যামল দা সারা দিনই আমরা ভোটের খবর জানিয়েছি একুশে টেলিভিশন দর্শকদেরকে আমরা সারা দিনে মাঠে ছিলাম আমরা যেটা দেখেছি যে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ হয়েছে তবে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম এই জায়গাটিতে শুরুতে আলোচনা করতে চাই কেন আসলে আমাদের কি ভোটার উপস্থিতি কেন কম হচ্ছে না এবারে নির্বাচনে সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট দিক হচ্ছে এটাই যে ভোটাররা খুব বেশি ভোট দিতে যাননি এখন কেন যাননি সেটা নিয়ে একটা আমার ধারণা ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে মানে আমরা আজকে সকাল থেকেই আলোচনা হচ্ছিল যে এত ভোটার কম কেন প্রধানত আমার কাছে কয়েকটা জিনিস মনে হয় যে ভোটের প্রতি এমনিতে সাধারণ মানুষের এক ধরনের অনাস্থা চলে এসছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঠিক আছে সাধারণ মানুষের নয় অনাস্থা আছে দলীয় কর্মীরা গেল কই আওয়ামী লীগের তো আমরা থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স পার্সেন্ট ভোট আছে জানি সব জায়গায় তারা গেল কই কিংবা বিএনপিরও তিরিশ চৌত্রিশ পার্সেন্ট ভোট আছে তারা গেল কই এখানে বেশ কয়েকটা জিনিস কাজ করছে আমার নিজের ধারণা আমি এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ অ্যানালাইসিস যেতে পারবো না কারণ ইট ইস টু আর্লি ভোটটা মাত্র শেষ হয়েছে ঘন্টা দুয়েক আগে ফলে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের পার্সপেকটিভটা পাওয়া একটু কঠিন বা দলীয় নেতা কর্মীদের পার্সপেকটিভ পাওয়া কঠিন যেটি আপনি বলছেন যে এবার আশা ছিল যে অনেক বেশি ভোট হবে কারণ মেয়র তো আছেই পাশাপাশি এবার অনেক কাউন্সিলার ছিলেন দলীয় কাউন্সিলার ছিলেন দলের বিদ্রোহী কাউন্সিলার ছিলেন তারা অনেক ভোট আনবেন সেরকমই একটা ছিল কিন্তু আমি যেটা দেখলাম আজকে বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে একেবারে হাটকোর দলীয় কর্মী ছাড়া দলের একটা সাধারণ কর্মী বলে একটা কথা আছে না সেই মানুষগুলোকে আমি ভোট কেন্দ্রে দেখছি না মানে আমি যখন বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছি একটা আছে দলের সমর্থক একটা আছে দলের একেবারে কর্মী আরটা আছে দলের একেবারে হার্ডকোর কর্মী প্রথম ধাপেরটা এসছে আর বাকির দুই ধাপের মধ্যে আমি দেখিনি তাদের মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখিনি এখন এই উৎসাহ কেন নেই এটি আসলে স্টু আর্লি বলা তবে আমি ধারণা করছি কয়েকটা জিনিস যেমন ধরুন গত কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু প্রচারণা হয়েছে যে মানে সহিংসতা হবে মারামারি হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে অনেক সন্ত্রাসী চলে এসছে একেবারেই যারা প্রয়োজন মনে করেনি তারা মনে করছে বোধ এই ঝামেলার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই দ্বিতীয় আরেকটি প্রচারণা হয়েছে এটিও খুব নেতিবাচক সেটি হচ্ছে ইভিএম মেশিনটা নিয়ে এই মেশিনে ভোট দিতে সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে বাস্তবে আমরা যারা ভোট দিয়েছি ভোটারদিকে প্রয়োগ করেছি তারা দেখেছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যদি বলেন আমি বলবো যে ইভিএমটা অসাধারণ একটা সিস্টেম আমার নিজের অভিজ্ঞতা একেবারেই একটা চমৎকার একটা সিস্টেমের মধ্যে গিয়ে ভোটটা দেয়া যায় কিন্তু নেগেটিভ প্রচারণটা বেশি হয়েছে বিএনপি থেকে তো করেছেই আর বিভিন্ন সুশীল সমাজের লোকজন এই মেশিন কেন আনা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়া এটা কারচুপি করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম হয়েছে হ্যাকিং করা যায় হ্যাকিং করা বহু কিছু বহু আলোচনা বহু বিশেষজ্ঞের বহু মতামত আমি শুনেছি কার্যত এই সমস্ত কারণেই আমার ধারণা ভোটার উপস্থিতি কম হয়েছে আরও কয়েকটি কারণ আছে যেটি আমি একটু আগে শুনছিলাম আমির হোসেন আমার বক্তব্য শুনছিলাম ভোটটা পিছিয়ে দেওয়াতে দুদিন বন্ধ হয়ে গেছে শুক্র শনি সরস্বতী পূজা এই সব মিলিয়ে একটা ছুটি একটা ছুটি একটা অনেক ঢাকা নগরবাসী আর ঢাকা শহর আরেকটি কাণ্ড হয়েছে আমি অনেক নেতাকে বলতে শুনছি যে তারা সব এলাকায় ভোটার নিজের এলাকায় ভোটার এখানে ঢাকায় ভোটার না একেবারে ঢাকার যারা আদিবাসী তারা ছাড়া আর কিছু লোক আছে ঢাকায় থাকেন তারা ভোটার ঢাকার কিন্তু তাদেরকে আনার জন্য যে ধরনের পলিটিক্যাল ফোর্সের অ্যাক্টিভিটি থাকা ছিল সেটাও ছিল না আমি আমার বাসায় কোনো দিন ভোটার স্লিপ পাইনি বা আমার বাসায় গিয়ে কেউ বলেনি যে আপনাকে ভোট দিয়ে আসতাম যেটা ফল যেটা আরো একটি কারণ আমার মনে হয় যে 
মেয়র নির্বাচন আছে না গেলেও তো চলবে এরকম একটা ধারণা কাজ এগুলো আমি ইয়ে করছি আমি জানি না এগুলোই একমাত্র কারণ আমার নিজের ধারণা আর কি যে কারণ ভোটার কম জিনিসটা আমাদেরকে একটু চিন্তিত করছে জানি কারণ আলটিমেটলি যদি এই দেশে ভোট একটি উৎসব যাই বলেন না কেন ভোটে আমাদের অ্যাভারেজে এইটি সিক্স এইটি সেভেন পারসেন্ট ভোটও হয়েছে একসময় সেটা যদি আমি জানি না একজ্যাক্ট পার্সেন্টেজটা কত হবে অনেকে আশঙ্কা করছে ইট কুড বি বিলো থার্টি তারপরে পশ্চিমা দেশগুলোতেও না আমরা তো আর পশ্চিমা দেশ না আমরা কি আসলে মানে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে সব না না আমি এটাকে কখনোই এটা রাজনীতি বিমুখ হয়ে নো নো না আমাদের দেশের লোকজন হাইলি পলিটিক্যাল কারণ আমি দীর্ঘদিন আমার পশ্চিমা দেশে থাকার অভিজ্ঞতা আছে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার মতো একটা ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি ওই দেশের প্রেসিডেন্টের নাম ওরা বলতে পারছে না কিন্তু আমাদের এখানে গ্রামের একটা চায়ের দোকানও প্রধানমন্ত্রীর কী করা উচিত আর বিরোধী দলের কী করা উচিত এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় সুতরাং তাদের সাথে আমাদের মিলালে চলবে না উন্নত দেশ হয়ে গেছে আমরা এখন আমি একটু করে শুনছিলাম আতিকুল ইসলামের বক্তব্য দিস ইজ নট দ্য টিম কারণ আমি আপনাকে একটা ছোটো উদাহরণ দিই যেদিন চট্টগ্রামের বাই ইলেকশান হয়েছে সেদিন দুপচাচি একটা নির্বাচন হয়েছে পৌরসভা নির্বাচন সেখানে সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট ভোট পড়ছে ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ ইনভলভ দা ইয়ে আপনার ভোটারকে আপনি কীভাবে ইনভলভ করবেন এখানে ভোটারদের নিরুৎসাহিত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে আমি হয়তো আমরা আরও সময় লাগবে আরও একটু ভোটিং প্যাটার্নটা বোঝা যাবে একজাক্টলি কত পার্সেন্ট পড়েছে তারপরে কেন কি কারণে পলিটিক্যাল পার্টি আমার কাছে বরং উদ্বেগের বিষয় যে আওয়ামী লীগের ভোটাররা গেল কই বা বিএনপির ভোটাররা গেল কই আওয়ামী লীগ তো বুঝলাম দলীয় ভোটাররা দলীয় ভোটার বাদ দিলাম হ্যাঁ দলীয় ভোটার দলীয় ভোটাররা গেল কই সেই ভোটারটা না আসা সাধারণ ভোটার মনে করতে পারে যে আমার কি ভাই খেয়ে দেখ আপ নেই আমি কেন ভোট দিতে যাবো মেয়র হইলেও কি না হইলেও কি কিন্তু দ্য পার্টি ওয়ার্কার্স ইফ ইউ থিঙ্ক এবার যদি এটা সত্যি হয় যে তিরিশ বত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পড়ছে যেমন আমি ভোট শেষ হওয়ার পরে ফজলুন তাপস বললো যে ফর্টি পার্সেন্টের মধ্যে ভোট হবে তাহলে বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট দিতে যায়নি এই ফর্টি পার্সেন্টের মধ্যে আওয়ামী লীগেরই তো তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট থাকার কথা তাহলে বাকি ভোট কই তো এটা যদি হয়ে থাকে যে ভোটাররা বিশেষ করে পলিটিক্যাল পার্টির কর্মীরা ভোট দিতে উৎসাহ আছে পাচ্ছে না সেটা কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় আপনি শুরুতে বলছিলেন যে ইভিএম খুব চমৎকার একটা সিস্টেম আমার কাছে নিজের কাছে ব্যক্তিগত মনে হয়েছে আমি নিজে আমি প্রথমে তো আমি বলি ইভিএম নিয়ে যে আপনি নেগেটিভ প্রচারণার কথা বলছিলেন আরও অনেক ধরনের কথা ছড়িয়েছে তো এই জায়গাটিতে নির্বাচন কমিশনের কি মানে এখানে কি ঘাটতি নির্বাচন কমিশনের ইভিএমটাকে জনপ্রিয় করার জন্য সেখানে প্রচার প্রচারণার যে ব্যবস্থাটা করা দরকার ছিল সেই জায়গাটা নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে যে উদ্যোগগুলো থাকা দরকার ছিল সেটি হয়নি আমি এই যে ভোটিংয়ের প্যাটার্নের সাথে এর আগের দিনে একটা মিল আছে আমি আপনাকে বলি আজকে তো ভোট হয়েছে গত পরশু দিন থেকে আপনার গতকাল গত পরশু দিন বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে এটার মেশিনের প্রদর্শনী হচ্ছে তা আমি আমার একজন রিপোর্টারকে পাঠালাম সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ওখানে দেখানো হচ্ছে কীভাবে ভোট দেওয়া হবে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে সকালে থেকে শুরু হয়েছে দুপুর দুইটা পর্যন্ত একজন মাত্র ভোটার গেছে দেখার জন্য কীভাবে ইভিএম মেশিনে ভোট দিতে হয় মক ভোটিংয়ে মক ভোটিংয়ে তার মানে ডেকে তার মানে হচ্ছে পাবলিকের মধ্যে এই জিনিসটা তেমন কোনো আবেদন রাখে নাই এই আবেদন রাখার দায়িত্বটা কার নির্বাচন কমিশনের তারা সেই কাজটি করেনি বরং অপোজিশন কিন্তু সাকসেসফুল একটা ক্যাম্পেইন করছে ইভিএম মেশিন মানে জালিয়াতির ইভিএম মেশিন মানে খুবই জটিল একটি প্রক্রিয়া কিন্তু কার্যত কিন্তু সেটি না এটি একেবারে সহজ একটা প্রক্রিয়া আমরা একটু ফলাফল জানতে যোগাযোগ করবো আমাদের রিপোর্টার স্মৃতি মণ্ডল তিনি উত্তর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ফলাফল জানাবেন স্মৃতি আপনার হাতে কতগুলি ফলাফল কত টেকান্ডের ফলাফল আছে আপনি একটু আমাদেরকে জানাবেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির যে আহমেদ সাজাদুল হক তিনি পেয়েছেন পাঁচশো সাতাত্তর ভোট এবং বিএনপির তাবিদ আওয়াল তিনি পেয়েছেন দশ হাজার সাতশো আটাশি ভোট এবং আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম তিনি পেয়েছেন ষোলো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি ভোট তো এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত কিন্তু বিএনপি চাইতে যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি কিন্তু ছয় হাজার ভোট এগিয়ে আছেন একই সাথে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আনিস রহমান দেওয়ান আমপ্রতিক তিনি পেয়েছেন একশো একাত্তর এবং পিডিবির শাহিন খান বাঘ প্রতীকে তিনি পেয়েছেন একশো এক ভোট এবং বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ফজলেবাড়ি মাসুদ তিনি পেয়েছেন এক হাজার একশো একান্ন ভোট তো 
একটি বিষয় হচ্ছে যে এই ফলাফল দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটি কিন্তু একটু যদিও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে এবার ভোট হয়েছে সেই হিসেবে আরো দ্রুত ফলাফল হাতে আসার কথা কিন্তু আমরা এখানকার যে রিটার্নিং অফিসার তিনি আমাদের বলছেন যে আসলে ফলাফলটি আসতে কয়েকটি ধাপে এখান বিভিন্ন কেন্দ্রে যে ভোট হয়েছে সেখানকার যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার তারা তাদের ফলাফলটি প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং সেখান থেকে আসছে এখানকার যে রিটার্নিং অফিসার তার কাছে এই কারণে একটু সময় লাগছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন আর একটি বিষয় যে এখানে বিভিন্ন দলের যে প্রার্থীরা আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন দলের বড় দুই দল বিশেষত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তাদের প্রার্থীরা কিন্তু এই এখানে এসে উপস্থিত হননি কিন্তু এই চারিদিকের এই ভোট গণনার যে জায়গাটি সেই চারিদিকে কিন্তু একটি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই কাজটি কিন্তু খুব সুচারুভাবে এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা স্মৃতিমণ্ডলের কথা শুনলাম এই পর্যন্ত একান্নটি क्यों <laughs> যেটি ট্রেন্ড তো দেখা যাচ্ছে হয়তো নৌকা প্রার্থী বিজয়ী হবেন উত্তরে এগিয়ে বিজয়ী হবেন এটা বলা যায় না এখন এগিয়ে আছে মানে ছয় হাজার ভোট এই পর্যন্ত ভোটে এগিয়ে আছেন একটা জিনিস আমি এবারের ইলেকশনের যদি বলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিএনপি খুব বিকেল একেবারে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত ছিল এবং তাদের পার্টিসিপেশনটা খুব অ্যাক্টিভ ছিল আমি তাবিদকে দেখেছি উত্তরে কেন্দ্রে 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 ঘুরেছে প্রতিটা কেন্দ্রের মধ্যে কোথায় কি সমস্যা সেখানে দৌড়ে গিয়েছে সর্বশেষ বনশ্রীতে দেখলাম তিনি আইডিয়ালে সেখানে কি মেশিন টেশিন নিয়ে কি জটিলতা তা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মিডিয়ার সামনে কথা বলেছেন এটা কিন্তু একটা ইতি এই নির্বাচনের একটা ইতিবাচক দিক আমরা গত উনিশ দিনের যে ক্যাম্পেইন সে ক্যাম্পেইনটাও যদি ধরেন ক্যাম্পেইনটার মধ্যেও খুব বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ হানাহানি হয় না দুটি ঘটনা ঘটেছে আর আজকের নির্বাচনে আমি দেখলাম মোট সাতটি ভোট কেন্দ্রের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এই যে আড়াই হাজার কেন্দ্রের মধ্যে সাতটি কেন্দ্রের কোনো ঘটনা এটা খুব বড় কিছু না আমি যদি গত নির্বাচনের সাথে তুলনা করি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পনেরো সালের নির্বাচনে দুপুর বারোটার মধ্যে তো বিএনপি উইড্রো করে নিল এবং উইড্রো করা নিয়েও নানা রকমের ঘটনা ঘটলো একদল বলে যে উইড্রো করলো একদল বলে যে আমরা উইড্রো করতে চাচ্ছি না মদুদ সাহেব একাই ঘোষণা করে দিলেন উইড্রো অন্যদিকে তাবিদ হলো তখন বলে না আমরা এখনও আছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও করতে হলো কিন্তু তখনও পুরন ঢাকায় ব্যাপক মারামারি হচ্ছে কবি নজরুল থেকে ছোট করে সরোয়ার্দে ওই এলাকাটাতে রণক্ষেত্র ছিল ছোটখাটো যে ঝামেলা গুলো হয়েছে সেটা কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে হ্যাঁ কাউন্সিলর প্রার্থী হোক যাই হোক আমার কথা তো সেটা এইটুকু নেই ঘটনা এত বড় একটা দুই কোটি লোকের শহরে প্রায় চুয়ান্ন লাখ ভোটার পঞ্চান্ন লাখের কাছাকাছি ভোটার চুয়ান্ন লাখ চৌত্রিশ হাজার তো এত বড় নির্বাচনে কিছু বাংলাদেশে এখনও কিছু ঘট না ঘটে নির্বাচন হবে সেটা কিন্তু আমার কাছে উদ্বেগের বিষয় এটি যেটা আমি একটু আগে বললাম যে পলিটিক্যাল পার্টির লোকজন যদি ভোট দিতে না আসে সাধারণ মানুষের কথা বাদে দিলাম তাহলে সেটি একটা চিন্তার বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোকে এই চিন্তাটা করতে হবে যে তাদের দলীয় কর্মীরা কেন ভোট দিতে আসছে না বা তাদের দলের যে অনুসারী তারা কেন আসছে না তাদের দলের যে শুভানুদ্যায়ী তারা কেন আসছে না এই চিন্তাটা করার প্রয়োজন এসে গেছে এবং এটা এটা কি ইভিএম ভীতি নাকি নির্বাচন ভীতি নাকি নির্বাচনের প্রতি অনীহা এখানে তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে ইভিএম ভীতি অনেকে বোঝা গিয়ে কি মেশিন টেশিন ক্যাম্পেইন ইত্যাদি এটা একটা ভীতি দ্বিতীয় ভীতি হচ্ছে নির্বাচন ভীতি নির্বাচনে গেলেই সহিংসতা হবে মারামারি হবে কেন দরকার কি এমন যাওয়ার আর একটা হচ্ছে নির্বাচন সম্পর্কে ভাই নির্বাচনে গেলেও জিতবে না গেলেও জিতবে এরকম একটা পারসেপশান অনেকের আছে আমি বেশ কিছু লোককে বলতে শুনছি আমি আপনি কি ভোট দিতে জাননি বোঝেন আমি জানি তো ভোটের রেজাল্ট তো ঠিকই আছে এই পারসেপশনগুলো কিন্তু সামগ্রিক একটি নির্বাচনের প্রসেসের জন্য কিন্তু ইতিবাচক না এখানে চিন্তা করার দরকার এটা পলিটিক্যাল পার্টিকেও চিন্তা করতে হবে এখানে অনেকের রোল আছে এখানে পলিটিক্যাল পার্টির রোল আছে এখানে সরকারের রোল আছে এখানে নির্বাচন কমিশনের রোল আছে নির্বাচন কমিশন রোল হচ্ছে এই নির্বাচনের এই ইভিএম মেশিনটাকে আরও বেশি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজ একটি মন্তব্য করেছেন যে ভোটার আনার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্যই এটা ঠিক আছে কিন্তু সেখানে কি 
নির্বাচন কমিশনের কোনো দায় নেই একেবারেই নেই আছে ভোটার আনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কিন্তু ভোটারকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ভোটার আনার দায়িত্ব पॉलिटिकल পার্টি এটা ঠিক যে পার্টিগুলো বলবে বাড়ি বাড়ি যাবে কিন্তু সেটা এবার হয়নি একদিক থেকে বরং বেশি যেটা হয়েছে সেটা দৃষ্টিকটু চোখে লাগার মতো সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরের অলিগলি লক্ষ লক্ষ পোস্টারে চেয়ে গেছে এইখানে বরং নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল করা উচিত সারা দিন ধরে মাইক বাজছে এখানে নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল করা উচিত কিন্তু যেটি হওয়া উচিত ছিল বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট চাওয়া সেটি হয়নি বরং রাস্তায় একটা বিশাল মিছিল নিয়ে গেছে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা শহর এমনি যানজটের শহর তার মধ্যে যদি পাঁচশো এক হাজার লোক নিয়ে কেউ একটা বহর নিয়ে রওনা দেয় তাহলে অবভিয়াসলি মোড়ে মোড়ে কেমন সারা দিন ধরে মাইক বাজছে গান এইগুলো বন্ধ করা দরকার এগুলো তো মানুষ বিরক্ত হয়েছে আমি বহু লোক তাহলে কি নির্বাচন কমিশনের অবশ্যই ভাবার সময় এসেছে কি না যে এই প্রচার প্রচারণার দিকটি কেমন হবে এরকম একটি নির্দেশনা দেওয়া আপনি প্রতিটা জিনিসে যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে এটি একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন এটা তো তো আচ্ছা ঠিক আছে মানুষের উৎসাহ কম এই জন্য ভোট কম হয়েছে আপনি বলতে পারেন গত আটই জানুয়ারি চট্টগ্রামে যে নির্বাচন হয়েছে ওটি একটি বাই ইলেকশান ছিল ওই জন্য কম হয়েছে কিন্তু বাট বাংলাদেশের নির্বাচন তো এরকম না বাংলাদেশের নির্বাচন মানে নারী পুরুষ লাইন ধরে ভোটে দাঁড়াবে আর আজকে আর একটা জিনিস আমার কাছে বেশ কিছু কেন্দ্রে আমার কাছে একটা জিনিস চোখে লেগেছে সেটি হচ্ছে আমি পলিটিক্যাল পার্টি তো দুইটা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বড় রাজনৈতিক দল সব থেকে এবং বিএনপির নেতারা আছেন নেতারা করছেন কর্মীরা কই আমি তো বিএনপির বেইজদারি কোনো কর্মী দেখিনি কোথাও কোনো তারা বলল ভোট কেন্দ্র দখল করবে ভোট কেন্দ্রে আসবেন ভোট কেন্দ্র পাহারা দিবেন আমি অধিকাংশ কেন্দ্রে বিএনপির বে চলা মানে ধরুন ইশরাকের বেস রাখা অথবা তাবিদের বেস তাবিদের বেস রাখা আমি কোনো আমরা আমাদের লোকই দেখতে পাই আমরা আমাদের রিপোর্টাররা বিশ্লেষণ করা বিশ্লেষণ করেছেন বিষয়টি আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে অনেক কেন্দ্রেই বিএনপির এজেন্টরা জানি নাই জানি নাই সেটা আমার কথা বের করে দিয়েছেন এমন না না আমার কথা হচ্ছে যদি আপনি বের করে দেন ধরুন আপনি উত্তরের বা দক্ষিণের একশো এজেন্টকে বের করে দিয়েছেন সে একশো এজেন্ট কোথায় গেল এলো তারা তো পার্টি অফিসে যাবে বের করে দেওয়ার পর কোথায় যায় সে একশো লোকটা নিয়ে তো ইশরাক প্রেস কনফারেন্স করতে পারতো যে এই আমার একশো লোক চলে এসছে একশো লোকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এক নাম্বার টু বরং তাবিদ বেশ কয়েক জায়গায় বলেছে নির্বাচনের আগেও বলেছে আজকেও বলেছে ঈশ্বরকে কথাটা আমি শুনি নাই যে তাদের তিন লিস্টের পোলিং এজেন্ট দেয়া তিন লেয়ারের একদল তিন লেয়ারের একদলকে বের করে দেবে আট দল যাবে তারা গেল কই এই লেয়ার লেয়ারগুলো গেল কই আমরা আর একটু ফলাফল জেনে আসব ঢাকা দক্ষিণের ফলাফল জানবো আকবর হোসেন সুমন আছেন আকবর হোসেন সুমন আপনার কাছে কি ফলাফল আছে কতটি কেন্দ্রের ফলাফল আপনার হাতে আছে আপনি একটু আমাদেরকে জানাবেন দক্ষিণে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস পেয়েছেন ছত্রিশ হাজার সাতশো পাঁচ ভোট বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন তিনি পেয়েছেন তেইশ হাজার সাতশো সতেরো ভোট এবং গণফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সামাদ সুজন তিনি পেয়েছেন এক হাজার ভোট জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন তিনি পেয়েছেন তিনশো ভোট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ আব্দুর রহমান পেয়েছেন পনেরোশো বিশ ভোট এবং এনপিপির বাহারানি সুলতান তিনি পেয়েছেন দুশো এগারো ভোট আপনার জানেন যে আসলে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে প্রায় এক হাজার একশো পঞ্চাশটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে আমরা একশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল এই মুহূর্তে আমরা পেয়েছি এর মধ্যে বৈধ ভোট গণনা করা হয়েছে তেষট্টি হাজার ছয়শো বাহাত্তরটি ভোট আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু দেখছি যে আসলে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এই একশো পঁচিশটি কেন্দ্রে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিএনপি প্রার্থী এবং ঠিক তৃতীয় অবস্থানে আছে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী এবং আরেকটি বিষয় তুলনামূলক যদি বলতে চাই আসলে যে জাতীয় পার্টির প্রার্থী তিনশো আটত্রিশ ভোট পেয়েছেন যেটি আসলে খুবই একটি নগণ্য অবস্থায় আছে আর কি মানে একেবারেই কম ভোট পেয়েছেন তিনি এবং তার উপরে রয়েছে এনপিপির বাহারানের সুলতান দুশো এগারো ভোট তো আমার কাছে এই মুহুর্তে এই একশো পঁচিশটি কেন্দ্রের সর্বশেষ ফলাফল আমরা এই দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে 
সেই রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস থেকে আমরা জানাতে পারছি আসলে এবার আপনি আমাদের সঙ্গে একটু থাকুন যে ভোট ফলাফল ঘোষণা হতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে এরকম কোনো ধারণা আপনি পেয়েছেন কিনা যাক আমরা আবারও আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো আমরা দক্ষিণে দেখলাম যে তাপস ব্যারিস্টার ফজলুর নূর তাপস নৌকাপো থেকে তিনি বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন তো এখানে ট্রেনটা বোঝাই যাচ্ছে যে নৌকার দিকেই এগোচ্ছে না শেষ পর্যন্ত তো কী হয় সেটা এখনও বলা মুশকিল আমরা অনেক সময় দেখেছি আমার মনে আছে এর আগের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যখন সিলেটের ফলাফল ঘোষণা হচ্ছিলো তখন আওয়ামী লেগে গিয়েছিলো পরে গিয়ে দেখা গেলো যে বিএনপি জিতেছে বলা মুশকিল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় তবে একটা জিনিস যে আমি যেটা যেটি বলছিলাম যে বিএনপির পোলিং শেষ পর্যন্ত মাঠে আছে মাঠে আছে এটা একটা ইতিবাচক দিক গতবারের মতো মাঝপথে তারা উঠে যায়নি আমি এটাও দেখেছি যে মানে বিকেল চারটায় যখন ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে তখন তাবিদ যে প্রেস কনফারেন্স মানে প্রেস কনফারেন্স তো না মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল মানে নির্বাচনটি কেমন হয়েছে এটি কিন্তু এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছে তার মানে প্রায় সব নেতাই এই প্রশ্নটি এড়িয়েছেন তারা বিতর্কের যে তীর সেটা ছুটছেন ইভিএম ইভিএম এর দিকে এবং যেটা তাবিদ বলার চেষ্টা করেছে আমি দেখলাম যে সেখানে একটা ভোট কেন্দ্রে ছয়টা মেশিনের মধ্যে ভোটিং মেশিনের মধ্যে দুইটা মেশিন নষ্ট ছিল বা কাজ করেনি বা এই বিকল্প চিন্তা করে সেই হিসেবে সে একটা পার্সেন্টেজ করেছে যে ইভিএমের থার্টি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মেশিন ত্রুটিপূর্ণ এটা হচ্ছে আপনাকে একটা মানে একটা পলিটিক্যাল টার্গেট আর কি আপনি ওভারঅল তাহলে একটা জাজমেন্ট দেবেন যে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট তাতে করে কি এই চিত্র দাঁড় করানো সম্ভব কারণ এটা আপনি দেখেন যে মিডিয়া কর্মীরা আপনি খুব ডিফিকাল্ট আমি এই কারণে মিডিয়া কর্মীরা বুথের ভিতরে পর্যন্ত গিয়ে দেখে পরীক্ষা করে এসেছে এটা ছাড়াও আপনি খেয়াল করবেন পনেরো সালে যে নির্বাচনটি যে নির্বাচনটিতে দুপুর বারোটার সময় বিএনপি উইড্র করেছে তাবি তাওয়াল তখনও প্রার্থী ছিলেন তিনি কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন এবং আনি সুলকের মতো একটা জায়ান্ট ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে তাবিদ তো একেবারেই নবাগত সেই সময় এইরকম এইটুকু পরিচিতি ছিল না তফাৎ কিন্তু ভোটের তফাৎ খুব বেশি ছিল না দিন ভর যদি ইলেকশান করত বিএনপি তখন হয়তো কঠিন একটা জায়গা দরকার হতো আজকেও আমি তো দেখছি ভোট তো কম পায়নি বিএনপি তার মানে বিএনপিকে ভোট দেওয়ার লোক কিছু কিছু গেছে ওখানে বিএনপির অধিকাংশ হয়তো আমরা বেজ ওলা কর্মী দেখি নাই সাধারণ কিছু ভোটার তো গেছে নাহলে এই ভোটটা পাচ্ছে কি করে এই যে আমরা যে একটু আগে বললাম ভোটিং ইয়েতে প্রথম প্রথম তো হাড্ডা হাড্ডি ছিল এখন একটু গ্যাপটা বাড়ছে হয়তো আপনি খেয়াল করছেন প্রথম যে কয়েকটি তিন চারটি কেন্দ্রের রেজাল্ট তাতে তো প্রায় কাছাকাছি তার মানে বিএনপির ভোটাররাও গেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত আমি যেটি যে ওই যে জায়গাটাতে চিন্তিত সেটা হচ্ছে ভোটের পার্সেন্টেজটা কম এটা উন্নত দেশের লক্ষণ না বাংলাদেশ যত উন্নত দেশ হোক এই দেশের লোক হাইলি পলিটিক্যালি কনসিয়াস কিন্তু তারা যদি ভোট দিতে না যাই সেটা আমাদের আমার মনে হয় আমাদের একটা উদ্বেগের বিষয় আছে চিন্তার বিষয় আছে কিন্তু এটা তো রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই জায়গাটিতে বিশ্লেষণ বা ভাববার প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করছেন অবশ্যই দুটোই চিন্তার আছে একটা হচ্ছে এই যে এর আগে যে জাতীয় নির্বাচন সেখানে কোনো কোনো জায়গায় নাইনটি পারসেন্ট ভোটও পড়েছে এটাও যেমন চিন্তার বিষয় আবার এবারের নির্বাচনে ভোট কম হয়েছে এটাও চিন্তার বিষয় সুতরাং আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের লোকজন কেন অনীহা আছে নিরুৎসাহ আছে আরও একটি কারণ আমার মনে হয় যেটি সিটিতে এই সিটির লোকজন আছে একটু উন্নাসিক কিছু কিছু এলাকার লোক যারা নিজেদেরকে এলিট ক্লাস বলে সমাজে তো নানা রকম ক্লাস আছে লোয়ার ক্লাস লোয়ার মিডিল ক্লাস মিডিল ক্লাস আপার ক্লাস এলিট ক্লাস এই ক্লাসের মধ্যে একটা উন্নাসিকতা আছে রাজনীতি সম্পর্কে আচ্ছা মেয়র হইলো তাতে আমার কি আবার আরেকটা আছে বুদ্ধিজীবী ক্লাস যারা মনে করে যে এই আওয়ামী লীগের মেয়র হইলেও কি বিএনপির মেয়র হইলে কেউ তো মশা মারতে পারে না কেউ তো যানজট কমাতে পারে না এটার দিক থেকে একটা লজিক আছে কিন্তু আরও একটা কারণ আছে যে এত বড় বড় যে ফিরিস্তি দিল এক একজন যে ইস্তেহার দিল অধিকাংশ লোক জানা যায় এই ইস্তেহার বাস্তবায়ন করা কোনো মেয়রের পক্ষে সম্ভব না সুতরাং আমি যাবই না ভোট দিতে এরকমও কিছু লোক থাকতে পারে 
আপনি আমি আমার আর ইশতিয়ারের দিকেই আসি যে এক একজন 140টা 130টা বাস্তবে যে তিনটা চারটা কাজ এটাই তো পারে না সিটি কমিশন কাজটাই হতে হচ্ছে ময়লা পরিষ্কার করা মশা মারা আর বাতি জ্বালানো আর বাতি জ্বালানো আর রাস্তা ঠিক করা সিটি কর্পোরেশনের যে রাস্তা যে কাজ হ্যাঁ 140টা 130টা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে আমি আপনাকে বলি আপনার এই যে অফিসের সামনে দিয়ে যে ফ্লাইওভারটা নেমেছে এই যে আমাদের মগবাজার ফ্লাইওভার ये फ्लाईवर एत नोरा बि जलाना और आप शहर के स्मार्ट शहर बनानों इश्तेहार दिल एक मानुषर मध्य तो फ्रस्ट्रेशन आसते ही जो मेयर दिए क्यों इलेक्शन गए भोट दीब क्या एगल अनेकगुलो विवेचना क्या कर धारणा अंचल भित्तिक जो भोटर पैटार्न देखे आगामी देखे विश्लेषण कर गवेषणा कर तेल बोझा जाए जमन उत्तर आय भोट कम पड़े গুলশানে গুলশানে কেমন পড়েছে ধানমন্ডিতে কেমন ধানমন্ডিতে কেমন পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভোট কেমন পড়েছে পুরান ঢাকায় কেমন পড়েছে আবার পড়ার মধ্যে আমলে কত ভোট পেয়েছে বিএনপি কত ভোট পেয়েছে এই প্যাটার্নগুলো নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করে তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলো চিত্র পাড়া মহল্লার কেন্দ্র পাড়া মহল্লা কেমন ভোট পড়েছে আমরা আমরা মানে খুব স্বাভাবিকভাবে যে গুলশান উত্তরা বা ধানমন্ডি এইসব এলাকায় যদি ভোট কম পড়ে তাহলে আমরা বুঝব এলিটের কারণটা কি প্রত্যেকটা এলাকার আলাদা আলাদা মাইন্ডসেট আছে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ যেমন ইশরাক সে বেসিক্যালি গোপীবাগ এলাকা পুরান ঢাকার লোক আবার তারপর সে ধানমন্ডি ওরিয়েন্টেড লোক ফলে ধানমন্ডির ভোটাররা কীরকম ভোট দিল এটা একটা দেখার বিষয় আছে পুরান ঢাকার ভোটাররা কীরকম ভোট দিল এরকম বিষয় আছে ইভেন কি উত্তরে গুলশান বনানি যেমন একদিকে আছে আবার মেরাদিয়া মান্ডা কতগুলো এলাকা আছে যেগুলো সিটি কর্পোরেশনের অধীন একেবারে গ্রাম এখনও ওখানে যেতে হলে নৌকা দিয়ে যেতে হয় ইউনিয়নগুলো যেগুলো ইউনিয়ন যেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় ওই এলাকার লোক কীরকম ভোট দিয়েছে কাকে ভোট দিয়েছে এটাও দেখার বিশ্বাস সো আমার মনে হয় অনেকগুলো প্যাটার্ন এখান থেকে বেরিয়ে আসবে যে কেউ যদি পুরো ভোট সেন্টার নিয়ে বসে তার রেজাল্টগুলো নিয়ে বসে অনেকগুলো জিনিস দাঁড় করাতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা দাঁড় করাতে পারবে সেটি হচ্ছে ভোটার কেন কম এটি কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের জন্য গবেষণার বিষয় খোদ ঢাকা শহরও যদি এরকম হয় তাহলে ঢাকার বাইরে কোনো একটি শহরে বা কোনো একটি জায়গায় পুরোটা তো আরও কম হবে যেখানে টক অফ দ্য টাউন এটি তো সেখানে চুয়ান্ন লক্ষ ভোটারের মধ্যে যদি ফোর্টি পারসেন্ট ভোট হয় যেটা আমি জানি না কত পার্সেন্ট হবে থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট হলে তো খুবই কম অর্ধেকেরও কম তার মানে তিরিশ লাখ বা পঁয়ত্রিশ লাখ লোক কোনো ভোটই দেয় নাই তো এই এইটা চিন্তার বিষয় এবং এটা আমার ধারণা নির্বাচন কমিশনেরও চিন্তার বিষয় যে ইভিএম ভিতি কি কাজ করেছে না অন্য কিছু বা তারা কি একটা উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারে না যে পরিবেশের কারণে মানুষ স্বচ্ছন্দ বোধ করে না আসতে আর পলিটিক্যাল পার্টি চিন্তা করা উচিত যে তারা যথেষ্ট ভোটারকে টানতে পারে নাই ভোটারদের মধ্যে তারা কোনো উৎসাহ তৈরি করতে পারে নাই আমি তো দুই প্রার্থীর মুখেই শুনলাম যে তারা একটু হতাশ আমি যদি আওয়ামী লীগের কথাই বলি অন্যদের কথা বাদে দিলাম দুই প্রার্থীই বলছেন যে আমরা আরও বেশি ভোট ভোটার আশা করেছিলাম তার মানেটা কি তারা তাদের প্রত্যাশিত ভোটার আসেননি তো প্রত্যাশিত ভোটার না আসার কারণগুলোও কি সেটিও তাদের গবেষণা করে দেখা দরকার এখন আপনার কি মনে হয় যে এর পরবর্তী নির্বাচনগুলো তো এই ট্রেন্ড থাকবে এই যে যে না নাও থাকতে পারে শুরু হয়ে নাও থাকতে পারে কারণ একই রকম থাকবে এরকম কথা নেই বাংলাদেশে এক সময় একশো পারসেন্ট ভোটও পড়ছে এরকম ঘটনা পনেরোই ফেব্রুয়ারি ইলেকশান যদি ধরেন একটা নির্বাচন যদি সামগ্রিক নির্বাচন কমিশনটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় কথা কি যে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনটি পরিচালনা করছে তাদের উপরে তো মানুষের আস্থা নাই আপনি দেখেন আজকে মাহবুব তালুকদার কি মন্তব্য করলেন আজকে ভোট দিতে নির্বাচন কমিশন এখন দুইটা কমিশন হয়ে গেছে মাহবুব তালুকদার এক ধরনের আরেকটি আরেকটি নির্বাচন কমিশন তো এই মিলে টিলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণাও আছে এদের উপরে আপনি যদি মনে করেন আপনার বাড়িতে আপনি দাওয়াত দিয়েছেন আপনার উপরে যারা ইনভাইটি তাদের আস্থা নাই তাহলে অনেক লোক তো এমনিই যাবে না জি তারপরেও আমরা আশা করবো যে নির্বাচন কমিশন এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ভোট উৎসব নিয়ে আবারও ফিরে আসবেও আমাদের সন্ধ্যা সাতটার সংবাদের পর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন